este esbirro de la tiranía se le conoce como el Teniente Coronel William. Es el jefe de la unidad de Versailles, el principal centro de tortura que tiene la tiranía en la provincia Santiago de Cuba. Actualmente este individuo es el responsable de las golpizas y tortura de las condiciones infrahumanas, de los abusos, de los crímenes que contra detenidos por motivos políticos y por motivos comunes se cometen en dicho centro, ubicado en las alturas del de, eh, reparto Versailles. Este individuo lo sorprendimos aquí en el principal y más caro mercado que tiene el régimen en Santiago de Cuba, la tienda de la plaza, el mercado de la plaza. Estaba comprando, hizo una compra bastante amplia en dicho mercado. Ahí los productos son excesivamente caros. Los productos allí tienen precios que los hacen imposibles a los bolsillos, al alcance de cualquier trabajador, de cualquier obrero, de cualquier campesino, de cualquier profesor, de cualquier médico. ¿Con qué estaba comprando este represor? ¿Con qué pagó este esbirro de la tiranía? Pueden eh, haber tres respuestas o combinación incluso de factores. Uno, le están pagando o les están premiando con considerable suma de dinero. Hasta el momento generalmente se le premia no solamente con un salario superior al de cualquier profesional útil, también les premian con regalitos, relojes, eh, ropa, zapatos, eh, javas, parece, puede ser que le estén premiando también con más dinero en efectivo para que puedan comprar en estas tiendas que eh, al fin y al cabo son de sus jefes, son de los generales, son de Raúl Castro, son de la familia, son de Miguel Díaz Canel. Esos son los reales dueños de estas tiendas donde no puede comprar el obrero, el trabajador, el cubano humilde, el cubano de a pie, la mayoría del pueblo cubano. La otra respuesta pudiese ser que la mujer que la acompaña, que parece ser su esposa, haya venido recientemente de cualquiera de esas misiones, si es médico, si es eh, si trabaja en cultura, en el INDER, o, sabe Dios, o en el mismo Ministerio del Interior, puede ser que haya regresado de una misión con los dineritos que eh, traen de esas misiones y haya estado haciendo este tipo de compras en esta carísima tienda. Y la tercera opción de la cual no debemos asombrarnos, es que tengan hijos o familiares viviendo en España, en Italia, en Canadá o en los Estados Unidos, porque sí, todos estos individuos, todos estos represores, o para ser más preciso, muchos de ellos tienen hijos, hermanos, parientes, alguien en alguna nación democrática, en alguna nación capitalista, y generalmente los tienen incluso en los Estados Unidos y reciben dinero, reciben transferencia desde los Estados Unidos, desde la nación que tanto calumnian, que tanto atacan, que tanto critican, reciben dinero. Y si un opositor recibe 20 dólares desde los Estados Unidos, pues te asaltan en la Western Union y te quitan el dinero, te asaltan en tu casa y te roban cualquier propiedad, te roban los alimentos, la medicina, te roban cuanto encuentran. Este individuo, William, este teniente coronel, es uno de los principales responsables de los últimos más de 20 allanamientos, asaltos, robos contra viviendas de miembros del Ompaco en Santiago de Cuba. Repito, se lo llevan todo, te dejan la casa limpia y lo que no se roban, lo que no se lo llevan, lo desbaratan, lo rompen, lo vandalizan. Este individuo estaba haciendo su eh, abundante compra en el mercado más caro que tiene Santiago de Cuba. ¿Por qué reprimen? Por esos privilegios, por esas comodidades, por esas facilidades que la tiranía les da, que la, que la tiranía le garantiza. Sabemos que los Castro 
han convertido a Cuba en su finca y que viven y han vivido siempre eh, a muy alto nivel. Sabemos de la historia de Antonio Castro, de los demás hijos de Fidel Castro, de los nietos, de los hijos de Raúl, de los nietos de Raúl, los lujos, los privilegios, eh, los gastos excesivos, sus viajes carísimos en yate por el mundo, sabemos de todas esas cosas. Pero también estos esbirros, según el cargo, según el nivel a que se encuentran, también eh, llevan muy buena vida y consumen cuánto productos capitalistas el régimen trae a Cuba o pueden recibir directamente del exterior. Mientras tanto, matan, torturan, encarcelan, persiguen en defensa de qué cosa? De lo que ellos llaman socialismo, del de más oprobioso sistema que haya conocido la humanidad. El comunismo, el marxismo, leninismo, fidelismo, guevarismo, maoísmo, como queramos llamarle. Es, en el fondo, la misma basura.